ఆడియో ఫంక్షన్ రోజు మాటిచ్చిన వాసం మీ దగ్గర నుండి చాలా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఒక స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ తోని తీసుకొచ్చిన దీనికి స్టేట్ వైడ్ అంతా అందరూ బయర్లు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఆడియో కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రెస్పాన్స్ వచ్చి మంచిది వచ్చినా సరే చిన్న సినిమాలు రిలీజ్ అవడానికి కష్టమైన టైంలో కూడా వాసన్నయ్య అండ్ రిమైనింగ్ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా సపోర్ట్ తోని ఈ సినిమాని సక్సెస్ఫుల్ గా రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నాం అట్లాగే నేను ఇచ్చిన ఈ నాలుగు రోజులు యాడ్స్ కి వాటికి అన్నిటికి చాలా స్టేట్ వైడ్ మంచి సపోర్ట్ వచ్చిందండి దగ్గర దగ్గర మేము ఫార్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ దాకా టీమ్ అయ్యాం అందులో ఒక పదిహేను మెంబర్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు వచ్చారు అండ్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఒక సడన్ గా ఉండడం వాళ్ళు రాలేపోయారు వాళ్ళు థర్టీ ఫస్ట్ లోకి మళ్ళీ అటెండ్ అవుతారు పోతే ప్రతి ఏరియా నుంచి సెంట్రల్ వైజ్ ఈ సినిమా అమ్మడం జరిగింది సో ఫైనల్ గా వాసమే ద్వారా దీన్ని ఆయన చేతితోనే అనౌన్స్మెంట్ చేసి చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రిలీజ్ కి తీసుకొచ్చుకున్నారండి ఇప్పుడు ఆడియో చేసిన రోజే తను చాలా అసలు సినిమాక్స్ లో చేశాడు ఎంత క్రౌడ్ ఫుల్లింగ్ అంటే ఆ రోజు మొత్తం సినిమాక్స్ ఫుల్ అయితే మొత్తం క్రౌడ్ అంతా బయట నిలబడిపోయింది ఆ రోజున ఒక పెద్ద సినిమాకి ఆడియో ఫంక్షన్ జరిగితే ఎంత క్రౌడ్ ఉంటుందో అంత క్రౌడ్ తో ఆ రోజు ఆడియో చేశాడు తను ఆ రోజే అర్థమైపోయింది అంటే ఈ సినిమా గురించి తను ఎంత తపన పడుతున్నాడు ఈ మన ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా తన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ద్వారా ఎంత అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పేసి అప్పుడే అర్థమైపోయింది సాంగ్స్ చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయినాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన విజయ్ చెప్పినట్టుగా మంచి రేటింగ్స్ తోటి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్స్ తోటి ఉన్నాయి అన్ని ఆడియో వీటిలో కూడా ఆల్బమ్స్ లో కూడా ఆడియో చాలా పెద్ద సక్సెస్ అనేది ముందు సినిమా విజయానికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఆల్రెడీ రేపు ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొచ్చి సినిమా రేపు జనవరి ఎయిత్ రిలీజ్ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాడు అండి ఈ యంగ్స్టర్స్ కొత్త కొత్తగా తన తమ కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకొస్తున్నారు అలాగే బిజినెస్ లో కూడా కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తున్నాడు ఈ సినిమా ద్వారా విజయ్ ఏరియా వారీగా సినిమా సేల్ చేయడం అనేది మన ఎంతమంది అనుకున్నారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా జరగలేదు ఈ సినిమా ద్వారా విజయ్ అది ప్రూవ్ చేశాడు ఒక దాదాపు ఇందా మార్నింగ్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాడు నలభై సారీ నైజాం లోనే దాదాపు ముప్పై ఆరు సెంటర్లు సేల్ చేశాడు అండి స్టేట్ వైడ్ గా తెలంగాణ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి అరవై ఏడు సెంటర్లు ఇప్పటికీ సేల్ చేశాడు ఇంకా ఎంక్వైరీలు వస్తున్నాయి బాగా కానీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కింద సీ క్లాస్ స్టేషన్స్ లో అక్కడ థియేటర్స్ అవైలబిలిటీ ఉండదో లేదు ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ ఫైనల్ చేద్దామని చెప్పేసి హోల్డ్ లో ఉంచుకున్నాడండి మేబీ కమింగ్ టూ త్రీ డేస్ లో డేట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే అవి కూడా క్లోజ్ కావచ్చు అంటే ఒక తను ప్రోడక్ట్ తీసిన తర్వాత అందరికీ చూపించి అందరికీ వాళ్ళు ఓకే అనుకున్న తర్వాత లాభ నష్టాలని షేర్ చేసుకుందాం అన్న కాన్సెప్ట్ మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే ఒక కొట్ట రూపాయలు పెట్టి సినిమా తీసిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ నెత్తి నేసుకుని లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ నెత్తి నేసుకుని చేయడం అనేది ఆల్వేస్ రిస్కీ ప్రాజెక్ట్ అది కానీ అందరూ ఒక వంద మందికి షేర్ చేయడం ద్వారా లాభం నష్టం అందరూ షేర్ చేసుకోవడం తోటి ఎవరికి పెద్ద బర్డ్ అనిపిస్తుంది లాభం వచ్చినా హ్యాపీగా ఉంటుంది నష్టమైన కూడా పెద్ద పది ఇరవై రోజులు పెద్ద బాధపడేది ఉండదు కాబట్టి ఒక గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఫ్యూచర్ లో ఇది సక్సెస్ అయిన తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్ గా చాలా సినిమాలు ఈ కాన్సెప్ట్ లో గెలిపోతాయండి ఎందుకంటే ఒక కొత్త ఒరవడికి నాంది పలుకుతున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఒక మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రాబోయే కాలంలో చిన్న సినిమాలకి చిన్న సినిమాలు అని కాదు మేబీ మీడియం లెవెల్ ఫిలిమ్స్ వరకు కూడా డెఫినెట్ గా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది ఈ టీమ్ కి వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్ కి అందరికి కూడా నా విషయం తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు మా విజయ్ ను నమ్మి ఈ సినిమా తీసి మొత్తం బాధ్యత అంతా కూడా తన మీదే అప్పచెప్పారు తప్పకుండా వారికి కూడా ఒక మంచి సినిమా తీసిన ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ద్వారా ఈ సినిమా వెళ్తున్నందుకు తప్పకుండా ఈ సినిమా ఒక మంచి విజయాన్ని ఇస్తుందని ఇంకా ముందు ముందు మన్ను ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని చెప్పేసి నా విషయం తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆడియో రోజు చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఈ లాభాలు మొత్తం కూడా ఏదో తను పర్సనల్ గా తీసుకునేది ఏం లేదు వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా సొసైటీ కదా ఆర్గనైజేషన్ కి ఇస్తానని చెప్పారు నిజంగా తప్పకుండా మంచి పరిణామం ఈ సినిమా సక్సెస్ చేసి వీళ్ళందరికీ కూడా టీమ్ కే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా మంచి లాభాలు తీసుకొచ్చి ఈ లాభాలు సొసైటీకి ఉపయోగపడేలా
త్రిపురణి వారసుడు ఈ త్రిపురణికి సినిమా ఫీల్డ్కి చాలా అవినావ బంధం ఉంది తొలి సినిమా మారుతి టాకీస్ మారుతి టాకీస్లో మా తాత త్రిపురణి సత్యనారాయణ పార్ట్నరు ఆ తర్వాత త్రిపురణి మహారథి ఆ తర్వాత త్రిపురణి ప్రసాద్ నాలుగో తరం త్రిపురణి విజయ్ సో సినిమాకి ఏదో అనుబంధం అలా గడుస్తూ ఉంది ఈ సినిమాకి ఏదో కొత్తతనం తీసుకురావాలి కొత్త ప్రయోగం చెయ్యాలి అనే తపనతో నా పుత్రుడు శ్రవపడ్డాడు ఆ ప్రయత్నం ఆ వ్యాపార సరళిలో వ్యాపారంలో అందుబాటు అందరికీ అందుబాటులో సినిమా సామాన్యుడు సైతం పంపిణీదారుడు కావచ్చు కోట్లు ఉంటేనే కాదు సామాన్యుడు సైతం పంపిణీదారుడు చేయొచ్చు సినిమాని ప్రేక్షకులకు తీసుకువెళ్లే మార్గం మధ్య మధ్య మార్గం అనేక అడ్డంకులతో సాగుతున్న ఈ తరుణంలో ఇలాంటి ఒక ప్రయోగం ఇండస్ట్రీకి మంచిది సమాజానికి మంచిది ప్రజలకి ప్రేక్షకులకు మంచిది అన్న ఒక సదుద్దేశంలో మొదలెట్టాడు అవింతకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఇదే అవింతది ఆడియోకి మిస్ అయ్యాను ఓపెనింగ్ మిస్ అయ్యాను షూటింగ్ మిస్ కాలేదు వెళ్ళిపోయాను ఇరవై రోజులు దాని తర్వాత ఏదైనా ఒక దానికి అటెండ్ అవ్వాలి అంటే కుదరక కావాలని కాదు ఈరోజు కూడా చాలా లాంగ్ లొకేషన్ అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసేసి తగ్గ తప్పని వచ్చేసాను ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఈ కవింత ఎంత కలర్ఫుల్గా పోస్టర్లో కనిపిస్తుందో సినిమా కూడా అంతే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది వాడే అంటే డైరెక్టర్ కాబట్టి వాడు వీడు అనకూడదు ఇప్పుడు విజయ్ ఎంత క్లారిటీగా ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్ చేశాడంటే నాకే చిరాకు వచ్చే అంత ఆర్టిస్టులు అందరికి ఎందుకంటే ఒక సత్య స్వామిరాజు సత్య శకల శంకర్ మన గెటప్ సీను ధన్రాజ్ అలాగే మా విజయ్ అంబటి సీన్ అన్న నవీన్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఫస్ట్ సినిమాలో హ్యాండిల్ చేసి మా అందరికి ఇదే డైలాగ్ ఇది తప్ప ఇంకేం చెప్పొద్దు ఇది అని చెప్పి చాలా క్లారిటీగా సినిమా తీసినప్పుడు మేము అందరం డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం బాగా ఫస్ట్ సినిమా లైవ్ చేయట్లేదు కదా అని చాలా అంటే నేను అది చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు కానీ ఒక్క షార్ట్ కోసం వాడు ఒక ముప్పై టేకులు కూడా చేశాడు నేను ఏంటి ఇది చిన్న సినిమా ఎందుకు ఇంత బడ్జెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే బడ్జెట్ తర్వాత సినిమాలో కనిపించే సినిమా ప్రేక్షకులు వన్ మోర్ చెప్పే బదులు నేను చెప్పేస్తే వన్ మోర్ సరిపోద్ది కదా అని చెప్పి అంత కష్టపడి తీశాడండి చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా నేను చూశాను అంటే చూడకుండా మాట్లాడిన వీరు ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో అందరికి షో చేసినప్పుడు నేను సినిమా చూశాను గంట సేపు ఒక అందమైన క్యూట్ లవర్స్ని చూస్తామండి విజయ్ని దీక్షాబంత్ని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల అద్భుతమైన కామెడీ చూస్తామండి ఒక పదిహేను నిమిషాల సీ సినిమాలో ఉన్న ట్విస్ట్ చూస్తామండి ఒక సీరియస్నెస్ చూస్తాం ఇలాంటి సినిమా కానీ ఆడింది అంటే ఇలాంటి విలేజ్ లవ్ స్టోరీ కవింత ఆడింది అంటే దీన్ని పట్టుకొని మా కమెడీని అందరికి కూడా మళ్ళీ మంచి మంచి క్యారెక్టర్ రాయడానికి ఉంటుంది కొత్త డైరెక్టర్ రావడానికి ఉంటుంది అలాగే వాసు గారు ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఉంటుంది శ్రీనివాస్ గారు పొడ్డిచ్ చేయడానికి ఉంటుంది చాలా మంది భవిష్యత్ అంతా ఆధారపడి మన ఇండస్ట్రీ పెరుగుద్ది ఎనర్జీ పట్టుదల లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా చూస్తున్నాను ఎప్పుడు కనిపించినా ఈ తప్పితే మాట్లాడు ఇంకోటి ఆడ్ అవర్స్ లో ఫోన్ చేస్తారు రాత్రి రెండింటికి వన్ ఓ క్లాక్ అయినా అన్నయ్య ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ట్రిమ్ చేయమంటావా అంటే తనకేంటంటే ఈ తప్పితే ఇంకేం బ్రీత్ చేయలేదు విజువల్ గా ఎక్స్ట్రాడినరీ వచ్చింది సినిమా కొన్ని సాంగ్స్ అయితే అడిగాను నాకు నువ్వు సాంగ్స్ నువ్వు పంపించు నేను చూస్తా ఉంటాను అని సో తనని వేధిస్తే పంపాడు చివరికి చాలా అప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను అందరు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశారు విజువల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది సినిమా సినిమా కూడా బాగుంది మంచి పాయింట్ అండ్ మొట్టమొదటి సినిమా ఇంత ధనరాజ్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ సినిమా లాగా లేదు అండ్ చాలా సీజన్ గా చేశాడు తను అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా డైరెక్టర్కి తనకు కావాల్సిన ఇంత క్లారిటీ ఇంత కమిట్మెంట్ ఉంది పైగా అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే సినిమా కొనుక్కున్నారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని తను ఇరవై నాలుగు గంటలు వరీ అవుతూ ఉండేవాడు దట్స్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ అంటే ఇప్పుడు అన్న వీళ్ళు నాకు ఇలా అడ్వాన్స్లు ఇచ్చారు ఇలా కమిట్ అయ్యారు అండ్ నేను వాళ్ళకి రుణపడి ఉండిపోయాను అని వాళ్ళ పట్ల తను చూపించినప్పుడు ఏదైతే ఒక కృతజ్ఞత ఉందో అది తను రక్షిస్తుంది యాజ్ అ డైరెక్టర్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మనిషిగా తనని రక్షిస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ ఈ కవింత సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ డే నుంచి ఇక్కడ వరకు చాలా తాపత్రయపడి చాలా కష్టపడి మా డైరెక్టర్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మా తిన్ లక్ష్మి నాయుడు గారు అందరూ చాలా సహకారం చేసి రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు ఈరోజు చాలా ఆనందం ఉంది 
మీరు ఫస్ట్ సినిమా ఇంత గ్రాండ్గా రిలీజ్ అవుతుందండి అట్ ది సేమ్ టైం మన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ కూడా ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ ఈరోజు అందరూ వచ్చారు మా సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అందరూ కొన్నారు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లో ఇలాంటి స్ట్రాటజీతో వచ్చినప్పుడు ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అందరికి ఉపయోగపడుతుంది ధనరాజు చెప్పినట్టు అలాగే వాసు గారు ప్రతిరో ప్రతిసారి మా వెనకాల నుండి సపోర్ట్ చేశారు ఆయనకి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రాజకాంత్ గురి గారు అలాగే మన చెట్టి గారి అందరి సహకారం వల్ల ఈరోజు అంత గ్రాండ్గా ఇది చేసుకోగలిగా నేను సింపుల్గా అంటే నేను నేను థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్పని అందుకంటే ఏం చేయలేనండి ఇక్కడ నాతో పనిచేసిన కోయాక్టర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు వంతు వాళ్ళు సాయం చేసి ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేసి డబ్బింగ్ దగ్గర కానీ సినిమా షూటింగ్లో కానీ షూట్ థ్యాంక్ దెమ్ థ్యాంక్స్ అలౌట్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా తీసి ఈరోజు రిలీజ్కి రాకముందు ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉండేది కానీ సినిమా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మా టీమ్ ఎఫర్ట్ అంతా కూడా చూసి డైరెక్టర్ గారు కొత్త ఆయన హీరో కొత్త ఆయన ఒక మంచి టీం ఒక మంచి సినిమాని తీశారనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా రిలీజ్ డేట్ దగ్గర నుంచి థియేటర్స్ మా అందరు కూడా అవైలబుల్గా ఉండేంత వరకు కూడా వెనక నుండి నడిపించారు ఎందుకంటే మాకు చాలా ఆందోళన ఉండేది ఎందుకంటే ఇంతంత పెద్ద భారీ భారీ బడ్జెట్స్ మూవీస్ ఉంటాయి కదా మూవీ అయితే చక్కగా తీసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో కూడినటువంటి మూవీ మంచి మ్యూజికల్ హిట్ అయ్యింది ఆల్రెడీ కానీ థియేటర్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యూజువల్గా ఏదైతే మిస్కాన్సెప్షన్ ఉందో ఈ రకమైన ఇబ్బంది మా మూవీకి కూడా ఉంటుంది మేము అనుకున్నాం కానీ ఇండస్ట్రీలో కూడా చక్కనైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఒక మంచి మూవీ కానీ తీస్తే తప్పనిసరిగా ఇండస్ట్రీలో ఉంటే అందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం మట్టుగా ఈ మూవీ ద్వారా నాకైతే కలిగింది ఇప్పుడు వాసు గారు కానివ్వండి రాజు కందుకూరి గారు అదే రకంగా ఆంధ్రాలో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రమేష్ గారు రామదాస్ గారు భరత్ చౌదరి గారు క్రాంతి పిక్చర్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ అయ్యి ఉండి మా అందరూ కూడా థియేటర్స్ని జనవరి ఎయిత్కి అవైలబుల్గా చేస్తారు దాదాపు అరవై ఏడు మంది బయర్స్ ఈరోజు ఆల్రెడీ ఈ మూవీని తీసుకోవడం ఇది ఒక మంచి సూపర్ నామ ఎందుకంటే ఇందాకే వాసు గారు మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ లాభ నష్టాలు షేరింగ్ అంతా కూడా ఈక్వల్ జరుగుతుందో మరింత మెరుగైనటువంటి సినిమాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది చక్కనైనటువంటి మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మంచి మూవీస్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మంచి ఆర్టిస్ట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా విజయ్ అంతా కూడా డైరెక్టర్ విజయ్ అంతా కూడా తన భుజాలపైన మూవీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు కొత్త కాబట్టి ఏ టు జెడ్ అంతా కూడా తనే నడిపించారు ఎక్కడో కూడా మమ్మల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా బడ్జెట్ కన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏ రకంగా అయితే మాకు ముందు నుంచి మాకు చెప్పారు అదే విధంగా ఏ టు జెడ్ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా బాగా ప్రమోట్ చేసి ఈరోజు దాదాపు అరవై ఏడు థియేటర్స్ ఆల్రెడీ బయర్స్ వచ్చారంటే దానికి కారణం డైరెక్టర్ విజయ్ ఈ సభాముఖంగా బయర్స్ అందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నాను సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది కొనుక్కున్నటువంటి ప్రతి బయర్ కూడా డెఫినెట్గా ఈ ఇది కేవలం ఒక ఆరంభమే మళ్ళీ మేము ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు తీస్తాం మళ్ళీ మీరు అందరూ ఎప్పుడే మాతో భాగస్వామి అవ్వాలని ఎదురు చూస్తారని ఈ సందర్భం మీ అందరూ కూడా భరోసా ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్ రోల్ చేస్తున్నానండి డిఫరెంట్ రోల్ అంటే ఏం లేదు నేను పెళ్లి జమీందారులో చేశాను క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత మీ అందరికి పెళ్లి జమీందారులో నాకు సౌండింగ్ ఉంటుంది అబ్బా నా రాజా ఆ సౌండింగ్ మళ్ళీ ఆయన ఇందులో ఇప్పించాడు విజయ్ వన్ సెకండ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే పిల్ల జన్మ సినిమా తర్వాత నాకు అన్ని ఆ రోల్స్ వచ్చినాయండి కంటిన్యూగా వస్తే తర్వాత అంటే ఆర్టిస్ట్ అన్నాక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్ చేయాలని అన్ని అన్ని సినిమాలు డిఫరెంట్గా చేశాను మళ్ళీ గే క్యారెక్టర్ కొన్ని రోజులు చేయలేదు ఆ తర్వాత విజయాన్ని కాల్ చేశారు ఒకరోజు కాల్ చేసి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నానంటే భయ ఇది అంటే చెప్పి మళ్ళీ అయ్యే క్యారెక్టర్లు అడుగుతారేమో అని భయ వేసింది అండి ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చి ఇంటికా వచ్చి కవిని నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో విను అప్పుడు చేయి లేకపోతే వద్దు అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి కథ నాక పెళ్లి చెందిన క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అండి ఆ క్లైమాక్స్ లో ఎంతైనా అవుతారో అలాంటి సీన్ ఇందులో నాలుగైదు ఉన్నాయి మీరు బాగా ఏం చేస్తారు నా క్యారెక్టర్ లవ్ చేస్తారు ఈ మంచి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి అలాగే విజయ్కి మా హీరో తమిళ్ స్టైల్లో ఉండే హీరోకి విజయ్కి అలాగే మా విజయానికి మా గురు గారు స్వామికి దండరాజానికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా సినిమ
కానీ ఇందులో ఎంత ప్రాణం ఉంది అనేది మొన్న షో ఇచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది పాపం విజయ్ చాలా చాలా కష్టపడి చేసేవాడు మాకు ఐదు రోజులు మాకు స్టార్టింగ్ అయితే ఒక టెన్ డేస్ అని చెప్పేసి ఇరవై రోజులు వర్క్ చేయించుకున్నామండి కానీ ఏ రోజు కూడా అతను ఎక్స్ట్రా డే ఎక్స్ట్రా డేట్స్ లేకపోయినా అడ్జస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాలని కానీ తన మీద ఎప్పుడు బాధపడి బాధపడ్డ ఎవరు కూడా కానీ నేను కానీ ధనరాజ్ కానీ అవి కానీ ఎవరు కూడా బాధపడాలని కాదండి ఎందుకోసం అంటే తను మాకు అలా మౌళ్ళు అయిపోయాడు తను ఆ చెప్పి చేయించుకోవడం ఆ యొక్క విధానం అది చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట చాలా దీనిగా ఇచ్చేసి చాలా చాలా కష్టపడి చేశాడు ఆయన సినిమా మొన్న సినిమా సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి పిక్చరైజేషన్ మీరు చూసే ఉంటారు అద్భుతంగా చేశాడు అన్నీ కూడా బొబ్బిల్లో చూసినా సరే అది ఎక్కడో ఏదో లాంగ్ లొకేషన్ ఎక్కడ చేశారా అనేటట్టు అనిపించేటట్టు తను లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాయండి స్వామి చెప్పినట్టు సినిమా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసారండి ఎవరో లొకేషన్కి వెళ్ళాను నేను లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కెమెరా పెట్టి మెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు ఏంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇది వెయిట్ చేసి మెయిట్ చేస్తున్నాడు ట్రైన్ ప్యాసెస్ ఇది నుండి ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారంట అప్డేట్ పట్టింది ఫుడ్ సినిమా నిజం మీరు మా విజయ్ బాగా వచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి మా బాగా ఆడియో మంచి ఆడియో ఇచ్చాడు ఆడియో హిట్ అయింది అట్లాంటి బయస్కి లాభనష్టం షేర్ ఇచ్చేవాడి నాకు తెలుసు అండి ఈ సినిమా ఎంత బాగా వచ్చిందో తెలుసు నాకు బాగా లాభంతో వెళ్తారు బయటకు వెళ్తారు నమ్మకం నాకు ఈ సినిమాలో మంచి వర్షం ఇచ్చాడు బాగా థ్యాంక్ యూ